through testing. Yeah, it turns by Tindog. So let us recite the 66 books of the Bible, starting from Genesis to Revelation. Ready, go. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalm Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, Jude, Revelation. Let's pray. Heart in heaven, Lord. Salamat, Lord God, sa time na maghihatag ka namo, Lord God, for your Sunday school today. Help us, Lord God, continue to give us knowledge and wisdom and continue to talk to us, Lord God. In Jesus' name, we pray you thanks. Amen. Palayog sa paglingkod, and we are now our letter O, and that is obedience, the attitude nga makapalipay, makapahimuot sa ato ang ginoo. So last time, we talked about obedience, the find. Dayon, on sa attitude si Gino when it comes to obedience. Ang sabta na ito, on sa man, to obey is better than sacrifice. So this time, atong studyan ka ron, God's attitude regarding this obedience. Obedience. And on sa day ay ang attitude si Gino when it comes pagdilita mo to sa iha. 1 Samuel chapter 15 verse number 23 and 10, 9, 8, and 1 Samuel chapter 15, verse number 25. I'll leave this screen. 1 Samuel 15, 23. I mean 23. 1 Samuel chapter 15, verse number 23. Ready? All together read, go. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. So, nakita na ito diri nga. Unsa man, unsa yung isulti sa gino when it comes to rebellion. Sama sa sala sa witchcraft. But pasabot, nga de, ang pagrebeli ni ay, ang pagdili ni mo pagtuman sa ginoo is sama sa witchcraft. Unsa man, wala ka nagtuo ginoo. Gireject ni mo ang ginoo o mas ning submit ka ngadto sa lain. So, ana din na, no? Tiguro, may ngunta, ah, I'm a Christian, I'm a kanko, pero wala ka niyo sa ginoo. But pa sa but, sama salita sa nagbuhat o witchcraft. Atong gisalik ko ay ang ginoo. Now, next. So, bati kayo, no? Bati kayo sa nga tanan. So, Deuteronomy chapter 21, 18 tama sa 21 and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Deuteronomy chapter 21, verse number 18, tama sa 21. Unsad ay bayad, penalty, under sa kaan, mosaic law, sa mga gahig kasing-kasing, dili na sa man, maghinulsol na di pagid patoo. Okay, rebellious. So, Deuteronomy chapter 21, verse number 18, taman sa 21. Okay. So, una, nasabta na to in 1 Samuel chapter 15, na ang pagdili di pag sa ginoo, sama de sa nagbuhat ka og witchcraft, sama sa sala nga witchcraft. O ang pagkagahi og ulo, pagkagahi kasing-kasing sama sa sala sa idola tree. Now, Deuteronomy chapter 21, verse number 18, taman sa 21. And we're going to read this all together. Ready, go. If my man had a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they had chastened him, will not hearken unto them. So, kung nadaw sa kaanak, ang saman, 
Di mamina sa istorya sa mama, di mamina sa istorya sa papa, si diyang gidisiplina siya, di gyud magpatuo. Unsa ingon sa puyong sige na verse number 19? Then shall his father and his mother lay hold on him and bring him unto the elders of his city and unto the gate of his place. And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and he is a drunkard. And verse number 21 read, And all the men of the city shall stone him with stones that he die. So shalt thou put evil away from among you and all Israel shall hear and fear. So mo ni sa karaan nga balaod. So kung magpagahi ni sa ulo, magpagahi ni sa kasing-kasing, di pa to ni mama, ni papa, di disiplina, di liigod. What's the ultimate penalty of this one? Death. Pati kayo, no? Kung kita, dilita mo ba sa pulong si Ginoo, dilita maminaw si Ginoo, magpagahi kita sa itong kasing-kasing, kabalo na ta nga sa iyo, padayon kaya punta, ultimately, ang atong kinabuhi po, mo-shorten. Pati kayo sa ngatanan. Amen? So, God's attitude towards obedience. So, let's talk about the source of tinood nga obedience. Pwede man ka mo obey, tungod kay napugos ka. But we're going to study on second source sa tinood nga obedience. Okay, let's look at verses. John 14, 15, and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and John 14, 15. We're going to read this all together. Ready, go. If you love me, keep my commandments. Kung gigugma ni mo ang ginoo, mu-obey ka sa sugo sa ginoo. Ato ta sa 14. So, chapter 14. Ato ta sa, ah, para makita niyo, 23. Okay. Jan 14, gapon. Pero let's go to 23. Okay, 23. Ready? Go. And Jesus said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. So, kung ang usa ka tao na higugma dahi sa ginoo, i-obey niya ang pulong sa ginoo. Mutuman siya diha sa ginoo. In other words, 1 John 5.3 1 John 5.3 First John. So, dapat na nasa Revelation, guys. First John, chapter 5, verse number 3. So, second nga phrase. First John, chapter 5, verse number 3, and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And first John, chapter 5, verse number 3. Ready, read. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. But pasabot, pag nahigugma rin ka sa ginoo, ang mga sugo sa ginoo, ang pulong sa ginoo, dili bugat sa imuha. Pero kung wak ang nahigugma sa ginoo, I tell you, pag sugo pa lang nyo, pag unahuna pa lang nyo, wak na drain na yung energy, ay, kapuya ka eh. Because you do not love God. Next. So, Chapter 5 na, agto tas chapter 4. So, saka lang gamay. 1 John chapter 4, verse number 19. Agto tas 19, saka lang. Ready? All together, ready, read, go. We love Him because He first loved us. So, the question now is, unsa ang ultimate motivating factor nga nung mo-obey ka si Ginoo? Gugma. O pinakauna, kung dili ka lawas, I tell you, it's very hard, it's very, why lami para sa imuha ang bulaton sa gino? Because you can only love God if you first being loved by God. Gigugma ka sa gino, nagpakamatay siya dito sa cross, bayad si Musala, kaya kung wala pa nagibuat sa gino, padulong tatanan sa impyerno. But He gave us this hope, salvation, na nananin mo ka ron, kung mo decide ka, mo duol ka sa gino or sa dili. But when you decide 
Nakita ni mo kaugalingan ko unsa ka kahugaw makasala ning agto ka si Ginoo nang ay ka pasaylo gidawat mo siya as your personal savior then that's the time that you can love God why because you first felt God's love and that's why we can love God because he first loved us remember Kristohanon di ni mo mahatag unsa kabutang wala ka unsa ni mo paghatag og gugma kuwa ka nakafeel og gugma dawata guys Jesus Christ and you will feel that love Amen. And the ultimate factor, kahadlok or out of love. True source of obedience is love. Pag love ni mo sa katao, pag love ni mo yung mama, yung papa, yung guardian, yung isoon, you will obey. But if out of fear, what if na nakasalay ang dapit, ay wala na si mama, wala na si papa, then more reveal ko unsay natunod sa imong kasing-kasing but if you love god if you love your parents if you love your brothers and sisters maskin sa layo pa kan dapit bahala pag why naglanta nimo you will obey them and you will respect them and you will be faithful amen because the true source of true obedience is love so ayo pagpakarong niyo sa imong kagalingon nga Eh, buhat ko, bisag wala gig ko an. Ask God, Lord, change my heart. Amen? No one can change your heart except God. Not even yourself can change it. Gawasa gi no. Amen? So let's move on. So the true source of obedience. Okay? So, let's go to mga blessings na pagkaroon o mga promises. 1 John 3.22 Go! 1 John So, 1 John 4 man to. Sa kalamo gamay, 1 John 3.22 Okay? So, unsay promise sa ginoo, kung mo keep na to ang commandment sa ginoo, o buhato na to ang mabutang na makapalipay sa ginoo. Sa ato ta, 3, sa katagamay, chapter 3, the ato ta sa verse number 22. Ready? All together, na mo? 1 John chapter 3, verse number 22. Ready? Read! And whatsoever we ask, we receive of Him. Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Kung nahigugma ka sa ginoo, nga nung nahigugma ka sa ginoo, kigigugma ka una sa ginoo, then you obey God, you do those things nga makapalipay sa ginoo, mas kaya walay naglantaw ni mo, because the true you is when no one's watching. Know that one, okay? So, buhat kag mabutang na mali pa yun sa ginoo. Ingon ng ginoo, when you ask whatsoever you ask, makadawat ka sa ginoo. So, what is God's promise when you keep His commandments and do those things na makapalipay sa ginoo? You will receive answers to your prayer. Yan? Dili ba nindot nga madakadawat ka sa mga Imong giampo diha sa Gino. Next, John. Ah, balik po si John. So, John chapter 15, verse number 10 and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. John 15, 10. So, on Saturday, aha ka nag-abide when you are being obedient. Nag-obey ka sa pulong sa Gino. First John, ano, John chapter 15, verse number 10. Narabantanan. Ready? All share, read, go. If ye keep my commandments, what? Ye shall abide in my love. God's love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. When you obey God, asa ka nag Pundo sa gugma sa ginoo. And isn't it amazing na nakas ka buton sa ginoo when you obey Him? Isn't it amazing na nakas sa saktong dalan, nakas sa saktong unsaman, paingnan, nakas sa gugma sa ginoo. Pero kung di ka mag-obey sa ginoo, asa man ka na dalan, sa laing dalan, ahama yung paingnan, waka ka But if you obey God, you abide in His love. Kung sa may pangitaon ni mo sa gugma sa gino, nahadra tanan. Amen? Next. First John na po ta. Balik ka po sa first John. Ano? Matthew sa day. Matthew 6, 
31, taman sa 33. Unsa yung tulo ka butang nag promise sige si Mua na iyang i-take care kung unahon lang gud ni mo ang ginoo. Matthew chapter 6, verse number 31, taman sa 33, and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unsa ang tulo ka na i-take care mo ni promise sige ni si Mua Iyan na i-take care kung unahon lang mo gino. Ready? 31, taman 33, read. Take no thought, saying, What shall we eat? What shall we drink? Our withers shall be clothes. For all those things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added And to you, what are those three things? Sa imong kanon, sa imong imnon, sa imong sulubon. In short, tanan. Sa imong kinabuhi, idugang na si Gino. All we have to do is to put God first. Amen. The kingdom of God and the righteousness of God. Promise na si Gino. Di na promise na ako. Di na promise imong mamag papa. Di na promise imong auntie uncle. Di na promise president of the Philippines. Promise na siya sa nagbuhat sa kalibutan. The earth, the universe. Sa so, may di kaya buhatan si Gino si Ma. O sa lang kabutang, o nahon na itong ginoo, nahon na itong bulhatan sa Gino. Put God first. And all those things, katutanan kisa good, maski luwas kag di kagluwas, oh, for all those things do the gentle. See, luwas ka, Christian mga di mga Christian, kita tanan, nagproblema na. Pero niingon lang, kalahit lang good, pag nakakay ginoo sa iyong kinabuhi, manadawata lagi si Jesus Christ. You can never do all these things kung di kaluwas. Pwede, nga magpakurang ingnon ka, siguro kay, nibuhat ka kay, tanan mas iyong mga friends, na aman diri, o siguro nagpuyo ka sa church, o siguro anak ka sa pastor, o oh, tanan ba? But, Put God first. First, pinaka sure good. Dool kan Jesus Christ. Dawat sa sa mong kasing-kasing. Amen. Then, you can learn to obey God. Next, John 15:14. Go, 10, 9, 8, 7, 6, 5. We're almost done. 3, 2, John 15:14. Ready? All together, read. Go. Ye are my friends, if ye do whatsoever, I command you. Unsa Unsi, unsi ka? Kung mutuman ka, mag-ubay ka sa pulong sa ginoo, sa mag-ubay ka diya sa ginoo, ye are my friends. Isn't it wonderful na ang ginoo nga nagluwas ni mo is also your friend? Nindot kaya, no? Ubay sa Gino. Akto na sa 1 John chapter 2, verse number 5 and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And 1 John chapter 2, verse number 5. Ready? All together, read, go. But whoso keepeth his word, In Him verily is the love of God, what? Perfected. Hereby know we that we are in Him. Unsay ma-perfected sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi kung maubay ta sa pulong sa gino, the love of God. And the love of God is perfected in your life and in my life if we keep His word and if we be Dili ba nindot nga mo follow ka si Ginoo? Indot kayo because the love of God is perfected. The love of God himself is perfect. Then when you obey God, it's being perfected. Pag yun, di hasa mo kinabuhi. Unsa pa may kailangan niyo. Next. James 1, and 10. 9, 8, 7, 6, 5. Kabalo na ka sa pulong sa ginoo. Kabalo ka nga, sakto ay na, buhato ni mo. Wa kay gibuhat. Kabalo ka nga, dapat ni mo buhaton, sundo ng ginoo. Wa ni mo gibuhat. What? 
thus, what is the result? James chapter 1, verse number 22. Ready? All together read, go. But be doers of the world, and not hearers only what? Deceiving your own selves. Kinsay mo giuwat when you make excuses. Nakabalo ka nga, buhaton mo na. Ting simba. Nakabalo ka nga, dapat mo simba ka. Dili siguro tungkol kay napugos ka because unsa gito nahigugma ka sa Ginoo ano nahigugma ka sa Ginoo because God loves you first but you keep on making alibis and excuses para di lagi ka masimba kay di lagi nagsalig lagi ka sa mga galing ay di na ko feel mo simba ron so di ka no ayo pag based on your feelings based on the word of God you know that diha sa pagsimba makadungog ka sa pulong si Ginoo you know that it's very important because faith cometh by hearing and hearing by the word of God but you do not do the word of God. And king say mo giuwat? Imong kaoga lingon. And unsay tawag sa Ginoo ana in James chapter 4 verse number 17. Sa akto mo chapter 4 then ubos lang dayon 17. Unsay gi tawag sa pulong si Ginoo nato if we do that one. Kabalota nga sakto wa na tubuhata instead we make all the alibis and excuses. Tungod kay lagi, wa kay gana, lagi, gahulat ra ka ba unsay na adre? James chapter 4 verse number 17. Okay, 17 James 4 17 ready? Wait lang. James 4 17. Nilapas ako. Ready? All together you go. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is, wala nang din mag uwat ni mo mong kaugalingon, nakasala pag yung kasaginoo. Sugot ta na, padahin tayo papakasala sa ito, we will never be perfect. That's why we need to ask God, only by His grace. But, kabaluta nga sakto, wala na itong buhata, on sa itong nabuhat, sala. And last, Matthew 7, 24 to 37, and we're done. Ikumpara sa gino ang sa kinabuhi. So, sa kataong kristohanan nga obedient, o sa kataong disobedient diya sa pulong sa gino. Okay? Ikumpara niya. E muna niya itong lesson ganiya. Matthew chapter 7, verse number 24 to 27. And it makes a very big difference Sa usa ka kinabuhi nga obedient dere sa Ginoo, sa usa ka kinabuhi nga lalang. Matthew chapter 7 verse number 27, 24 to 27. Ako na lang pinindot sa ready, all together go. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended. And the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon rock. So, mo din ang atong kinawi, maabot ang ulan, ang bagyo, maabot ang mga hangin, din dili pagyad ingon nga, tayupon lang yung balay. No, it will beat your house. Ang kalahian lang ni mo, kung ubijan ka diya, sige noo, Mutuman ka diya sa ginoo, mo-obey ka sa pulong si ginoo, it will not fail. Why? Because ang imong foundation ang ginoo. Ang imong kinabuhi, imo giyong gi paugat diha sa ginoo. Pero ang kalahian, verse number 26, 27, where we read, And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his hand upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, And it fell, and great was the fall of it. Obedient ka, dili ka obedient, maabot ang bagyo, maabot ang ulan, maabot ang hangin. Di pa hangin nga, basa-basa lang, it will beat you. Ang kalihian lang ni mo, kung obedient ka, Tung kay ang Ginoo may nagkani mo gipa ugat ni mong kinabuhi wala fail. Kani foolish man ta 
We don't disobey we don't obey God disobey lang ta kabalot nga sakto buhato wala to buhata We fell Worse grabe ang pagkahagba You were going to be an obedient na anak si Gino or wakay pa kaya lang si Gino so what be it a disobedient child of God Next Sunday na po tama ka tila pray far in heaven Lord Salamat kay Lord God sa imong pulong. Nga nagpakita na mo Lord God sa truth. Nga dapat dai mi Lord God mo obey dia kani mo Lord. Ug nasabtan din na mo Lord the ultimate motivator sa among pagsunod dia kani mo is ang gugma Lord God. And Lord, wa ka nagkulang. Salamat Lord na makahigugma mi dia kani mo because unas tanan ikaw na higugma nga ni ka namo. Di mi worthy, makasasala mi, but you still reach out to us. Hugaw mi, Lord. Tanan, ngilad. Salamat, Lord, na naim mong gugma. E salamat, Lord, na nakadool mi diya kanimu, Lord God. Gihimo ka namo as our personal Savior. Salamat, Lord, na nakafollow mi diya kanimu, Lord God. Ning sunod mi diya kanimu. And Lord, here I am. Kami, Lord God, na by your grace and by your love, we will do all these things the ministry, diha ka ni Lord God, mauna ka na mo, Lord God, because of love, and not out of fear. Salamat kay Lord, inasabtan sa na mo, Lord God, na kung unahon lang yung ka na mo, Lord God, tanan, idugang, ni mo nga ni sa mong kinabuhi, and our prayers will be answered. Lord, sorry for the times nga mas gipili ka na mo mong kaugalingon, Lord God, magpagahi mo sa mong kaugalingon, Lord God. We make all the excuses and alibis, Lord God, hindi lang may kabuhat sa mga angay ng buhat doon na mo, diha ka ni mo, makaubedian ni mo. And we repent of it, Lord God. Salamat ka, Lord God, sa lesson. In Jesus' name, we pray and give thanks. Amen.